ഓക്കെ അപ്പൊ ജാങ്കോന്റെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ലോഗിൻ ലോഗിൻ ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ഓവർ വ്യൂ വേണോ അതോ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പോണു ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം സോ നമുക്ക് ലോഗിനിൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പോകാം ലോഗിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ലോഗിന്റെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഗിൻ സ്ക്രീനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡേറ്റ വാലിഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ലോഗിന്റെ ഒരു യു ആർ എൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യു ആർ എൽ കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ തന്നെ കൊടുക്കാം ചുമ്മാ ലോഗിൻ 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 വ്യൂസിനകത്ത് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വ്യൂസിനകത്ത് പോയിട്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി സെറ്റാക്കാം ലോഗിൻ നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം നമുക്കൊന്നും പാസ് ചെയ്യാനില്ല ലോഗിനകത്തേക്ക് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ലോഗിനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആവണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് സ്ലാഷ് ലോഗിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ടെമ്പറിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഡേറ്റ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങടാ പോണേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന നേരെ നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആകാം ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഡാഷ് ബോർഡ് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആകാം സോ അപ്പൊ ഇനി ലോഗിന്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജാങ്കോന്റെ ഒരു ഓത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതും യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോഡലിനകത്തുള്ളത് ഇതൊക്കെ ജാങ്കോന്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഇവര് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ യൂസർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിൻ നേരത്തെ പാസ്വേഡും യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ആയിട്ട് കൊടുത്തില്ല അഡ്മിനും അഡ്മിനും ഈ ജാങ്കോന്റെ ഇതില് അഡ്മിൻ പാനലിന്റെ പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോട്ടേട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഈ ഈ യൂസർ നെയിം പാസ്വേർഡ് ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം സെയിം യൂസർ നെയിം സെയിം പാസ്വേർഡ് അപ്പൊ അത് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അയ്യോ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഇതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഓതന്റിക്കേഷന്റെ ഒരു ഓത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓതന്റിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് വാലിഡോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് ഈ യൂസർ ടേബിളിനകത്ത് ഉള്ള ആളാണോ എന്നുള്ള ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ഈ രണ്ടിന്റെ ഓതിന്റെ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ആണോ അപ്പൊ ഈ അഡ്മിന്റെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടോ ഈ ഈ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അഡ്മിന്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എവിടെ ആ കണ സൂപ്പർ യൂസറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഡ്മിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പവറും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഡ്മിന്റെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ സൂപ്പർ യൂസറിന്റെ പവറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കളയണമെങ്കിൽ ഇത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് അൺടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതില്ലേ അപ്പൊ ആ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഇല്ലേ അപ്പൊ ആ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിന്റെ ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാൻ ആഡ് ക്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് യൂസറിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടേബിളിലെ മാത്രം ക്രഡിന്റെ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഡ് ഫുള്
import import user import user import Pin static Category Insecure at all the section. Now, we security enhancing Django than it is CSR of token or under CSR of token. Now, form a poor CSR of token. Now, we CSR of token. Now, we have chilling. Chilling. Among the one at the under a form or case, you will have the other check CSR of token missing and worry. And I am other than the Baki, I English you do. first and a token would come. Is not any safety CSR of token. Upper than a form questioning, I ring on the ESQ injection and then I ring like a correct either in the re patent sushi. Pinanam Gini formula would come to Iring Lorna. Namada formula Namku name good the Tila. Guru name good. Namala name good the Ranam Kipperth, if you see Lamki and the Ephrana data and Nangu Paranolo. A form sila, you period good. Latin period the long, I had a kailola data in Kitayo, no lady the long Paranolo. Pongo period gum, the video gum, user ID no gum. User ID in a password no longer video gum, password no password than a video gum. Password in the road to Bamla Piraka good to Ankini, even any on click in the tomb. Any on click on a submit in the on a sign in a kick in him by Nunki E action or no you are law and then you're going to direct. I'm going to go to the action or no number E views in at the end of the ring. I'm going to direct the gum upon the wood container. Cha in the answer. Login 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 Uh, the queue. Hmm. Ah, this is the code. This is the code. This is the index. This is the index. 
Manila Codes ഈ യു ആർ എൽസിലുള്ള എന്താ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത് അപ്പൊ ഈ ലോഗിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗിനിലേക്ക് പോകും സ്ലാഷ് ഇല്ലാത്ത ആ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അത് ഇപ്പൊ ലോഗിനിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ലോഗിൻ എവിടെ ലോഗിൻ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഈ വ്യൂസിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊക്കോളൂ ഈ ലോഗിന്റെ ഇതിനകത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ഇത് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ ഈ വ്യൂസിനകത്ത് ഗെറ്റ് ചെയ്യണം വ്യൂസിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഗെറ്റ് ചെയ്യണം യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഗെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഏതാ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പോസ്റ്റാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണ മെത്തേഡ് പോസ്റ്റാണ് പോസ്റ്റും ഉണ്ട് ഗെറ്റും ഉണ്ട് ഗെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യു ആറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകും നമ്മളിപ്പോ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുത്താൽ അത് ഇപ്പൊ അഡ്മിൻ നിന്നും പിന്നെ പാസ്വേഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഈ യു ആറിൽ വഴി പോകും അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ ഒന്നും യു ആറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ വിളിക്കണേ ഈ ലോഗിനകത്തേക്ക് തന്നെയാണല്ലോ വിളിക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇഫ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാം റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് അല്ല റിക്വസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത്തെ ഇന്റന്റേഷൻ തെറ്റേണ്ട ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് എഴുതാം കോളം വേണം എൽസിനും വേണം ഫിലൊന്നും എഴുതിയില്ല എന്തൊക്കെയാ യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസർ നെയിം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് എന്താ പോസ്റ്റിൽ വന്ന ആ യൂസ് ആ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത നെയിം എവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്ത നെയിം ഇല്ലേ ആ നെയിം ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കണത് യൂസർ ഐ ഡി അപ്പൊ യൂസർ ഐ ഡി ആ പേര് പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പേരൊരു വാക്ക് കിട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരൂല പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ഈക്വൽ ടു റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് എന്തായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റിൽ തന്നെ വന്ന സാധനം പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ വന്ന എന്താ പാസ്വേഡ് പി എസ് എസ് ഡബ്ല്യു ആർ ഡി പാസ്വേഡ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുമ്മാ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിന്റ് കിട്ടിയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാ യൂസർ ഐ ഡി അല്ല യൂസ് ആ യൂസർ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ യൂസർ നെയിമും അടുത്തൊരു പ്രിന്റ് ഇട്ടിട്ട് പാസ്വേഡും കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എറ് എറൊന്നുമില്ല റീലോഡ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയോ എറുണ്ട് എന്താണ് എറുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് യൂസർ നെയിം നമ്മള് റിക്വസ്റ്റ് ഔട്ട് പോസ്റ്റ് യൂസർ ഐഡിയ തന്നെയാണോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതന്നെയല്ല നമ്മോട് കൊടുത്ത യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇവിടെ തൽക്കാലം ഒരു യൂണിയൻ കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ പോകണ്ടേന്ന് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പോയി പോയി ദേ കണ്ട നമ്മൾ കൊടുത്ത പാസ്വേഡും ഇതും വന്നു അതായത് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടു
ഇപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആ ഡേറ്റ പോയി ഈ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ യൂസർ നെയിമിലേക്കും പാസ്വേഡിലേക്കും ഈ ആ വന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സാധനം വന്നെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണേ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എങ്ങനെ എടുക്കണേ എന്നൊരു ഐഡിയ ആയില്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്ര നേരത്തേക്ക് ഇത്ര നേരം ചോദിച്ചു വരുന്നേലും ഓക്കെ സോ ഇനി ഇനി നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ യൂസർ ഉള്ള യൂസർ ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ചുമ്മാ യൂസർ ഈക്വൽ ടു ഓത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓത്തോട്ട് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാ ആരെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം കോമ പാസ്വേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വാലിഡ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ വാല്യൂ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഈസ് നോട്ട് നൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വാല്യൂ ആണ് വാലിഡ് യൂസർ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം എന്താ അടിക്ക നമുക്കത് എന്താ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓത് ഓത്ത് ഡോട്ട് ലോഗിൻ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അത് ഏത് യൂസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ യൂസറിന് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചുമ്മാ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഓതന്റിക്കേറ്റ് ആയോ ആയില്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രിന്റ് കൊടുക്കാം പ്രിന്റ് ലോഗ്ഡ് ഇന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ലോഗ്ഡ് ഇൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഗ്ഡ് ഇന്നോ കൊടുക്കാം അത്ര മതി അത് കഴിഞ്ഞ് അയ്യോ ലോഗ്ഡിൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റീഡയറക്ടിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു യു ആറിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യാന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഫ്രം യു ജാങ്കോന്റെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് നമ്മളത് റീഡയറക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫ്രം ഫ്രം ജാങ്കോ ജാങ്കോ ഡോട്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ആരാ റീഡയറക്ട് റീഡയറക്ടിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോഗിനോടെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും അപ്പൊ റീഡയറക്ട് റീഡയറക്ട് എവിടേക്ക് വിടും നമ്മുടെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് വിടാം അല്ല റീഡയറക്ട് ആ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് അല്ല വിടണ്ട അപ്പൊ റീഡ റിട്ടേൺ അത് എവിടേക്കാന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ യു ആറിൽ എന്തായിരുന്നു ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാം സ്ലാഷ് അല്ല സിംഗിൾ സിംഗിൾ കോട്ട്സ് അല്ല ഡാഷ് ബി ഒ എ ആർ ബി ഒ എ ആർ ബി എ ആർ ബി ഡാഷ് ബോർഡ് ഓക്കെ അത് വാലിഡ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് എന്താ നോട്ടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ അല്ല എൽസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സെറ്റ് എൽസ് 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 ഇവിടെ എൽസ് എൽസ് അതൊരു റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പേജിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം റിട്ടേൺ റീഡയറക്ട് എവിടെ നമ്മുടെ ഈ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം ഫ്ലാഷ് ലോഗിൻ ഇനി എന്താ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഈ എൽസ് സെറ്റായി ഇന്റൻറ്റേഷന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ അത് സെറ്റായി ആ അത് സെറ്റായി ഇത് സെറ്റായി ലോഗിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എവിടെ ആ ലോഗിൻ ഓക്കെ 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 ലോഗിൻ ഓക്കെ ഇനി ഇനി എവിടെ വേറെ ആ അപ്പൊ ഈ ഇന്റൻറ്റേഷൻ സെറ്റായില്ലേ ആ അതും സെറ്റായി നോക്കാം വന്നു നമുക്ക് ചുമ്മാ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ അടിച്ചിട്ട് 
വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ആ അപ്പൊ അത് ലോഗിൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഇനി നമുക്കതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന കൊടുക്കാം അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയും കാണിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സാധനം മെസ്സേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് ജാങ്കോവിനുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു പേജിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാലോ അപ്പൊ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവാലിഡ് യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മെസ്സേജസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രം യോ ആ കോൺട്രിപ്പ് ജാങ്കോ ഡോട്ട് ജാങ്കോ ഡോട്ട് കോൺട്രിപ്പ് എവിടെ ആ ഇമ്പോർട്ട് മെസ്സേജസ് എവിടെയാ മെസ്സേജസ് ആ മെസ്സേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മെസ്സേജസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം എന്താ ആ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ് ഡോട്ട് മെസ്സേജ് എവിടെയാ മെസ്സേജ് ഡോട്ട് ഇറർ ഇറുണ്ട് സക്സസ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ട അതെ സക്സസ് ഉണ്ട് ഇറുണ്ട് പിന്നെ വാണിങ് ആ വാണിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇറുണ്ട് സക്സസ് ഉണ്ട് ഈ വാണിങ് അത് മൂന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടാ ഇറർ 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഇൻവാലിഡ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഇൻവാലിഡ് യൂസർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തേലും കൊടുക്കാം ഇൻവാലിഡ് സിംഗിൾ കോട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആ അത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇയർ എങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ആ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് അത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ 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 മെസ്സേജസ് മെസ്സേജസ് ഇൻ മെസ്സേജസ് 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 ഡോട്ട് മെസ്സേജസ് ഡോട്ട് മെസ്സേജ് തന്നെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്കൊരു ചുമ്മാ ഒരു എച്ച് വണ്ണിൽ കൊടുക്കാം എച്ച് വൺ എച്ച് വണ്ണൊന്നും വേണ്ട ഒരു എച്ച് സിക്സ് കൊടുക്കാം എച്ച് സിക്സ് തൽക്കാലം ഒരു ഇൻവാലിഡ് എൻട്രി എന്നോ ഇൻവാലിഡ് എൻട്രി എൻട്രി എന്ന് കൊടുക്കാം ആ അപ്പൊ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് വന്നു നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്റ്റാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സഫ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് അല്ല ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ആ സാധനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പിൽ മെസ്സേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഇതല്ല ആ തീർക്കും അലേർട്ട്സ് അത് തന്നെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ ഡേഞ്ചർ അല്ലേ നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ ഒരു ഇതുപോലെ അത് വന്നോളൂ അപ്പൊ ഒരു ഇൻവാലിഡ് യൂസർ നെയിമോർ പാസ്വേഡ് ഒന്നും നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം valid of camps log valid username password of name so okay reload admin kodutu chuma password nodutu ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു അപ്പൊ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ പഠിച്ചില്ലേ ഫോം എങ്ങനെയാ ഫോമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ഡേറ്റ എടുക്കണേ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആയില്ലേ ഹലോ ഇനിപടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ലോഗ് ഔട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആഡും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ 
ലോഗോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ വാർല പഠിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ലോഗോട്ട് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ലോഗോട്ട് ഉള്ളിൽ സിമ്പിൾ ലോഗോട്ട് ആണെന്ന് പറയും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ ഓത് ഓത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഓതിലോട്ട് ലോഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോഗോട്ട് ആയിക്കോളും നമുക്ക് അപ്പൊ യു ആർ എല് ലോഗോട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കാം എവിടെയാ നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് എവിടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലോഗോട്ട് എവിടെയാ അപ്പൊ അത് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ലോഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകും നോക്കാം അപ്പൊ സ്നാഷ് ലോഗോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം യു ആറിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡാഷ് ബോർഡ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡാഷ് ബോർഡ് കോം അല്ല സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ലോഗ് ലോഗ് ഔട്ട് അപ്പൊ അത് എവിടേക്കാ പോകണ്ടേ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഡാഷ് ലോഗ് ഔട്ട് അപ്പൊ അത് വ്യൂസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം വ്യൂസ് വ്യൂസിനകത്ത് ലോ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോ അല്ല ലോഗ് ഔട്ട് ലോ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാം കോമിട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി വ്യൂസിൽ ഒരു ലോ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ലോഗ് ഔട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അതായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓതന്റിക്കേറ്റ് ഓതന്റിക്കേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആ ഒരു ഇതിനെ ഔട്ട് ഡോട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഓത് ഡോട്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ആ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ പിന്നെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ മെയിൻ ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ബ്ലോഗിന്റെ ഇൻഡെക്സ് പേജിലേക്ക് തന്നെ റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം സെറ്റ് ആയി തോന്നുന്നു ലെറ്റ് ട്രൈ അപ്പൊ ലോഗ് ഔട്ട് എനിക്ക് ആ സെറ്റ് ആയി തിരിച്ചും കൂടി തന്നെ വന്നു അപ്പൊ ലോഗ് ഔട്ടും കഴിഞ്ഞു ലോഗ് ഔട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വലിയ കോഡ് ഒന്നുമില്ല എവിടെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ ഓത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആളെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓതന്റിക്കേഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇനി ഡാഷ് ബോർഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആഡ് ഇനി ആഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ആഡ് നിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്കൊരു ആഡിന്റെ ആഡിന്റെ യു ആറിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ആകാം ആഡിന്റെ യു ആറിൽ ഒന്നുമില്ല ആഡ് യൂസിനകത്ത് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് യൂസിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചുമ്മാ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ആഡ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എ ഡി ഡി ആഡ് എന്നിട്ട് അത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം റെൻഡർ റെൻഡർ എവിടേക്കാ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കണ ഏതായിരുന്നു ആഡ് എവിടെയാ ആ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എല്ലേക്ക് നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് കോമ സെറ്റാണ് യു ആറിൽ സെറ്റാണോ നോക്കാം 
അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാനുള്ളൊരു ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഓമ കഴിഞ്ഞ് ലോട്ട് ആ സ്ലാഷ് ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ഈ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കാൻ പോണം സ്ലാഷ് ഡാഷ് ബോർഡ് സ്ലാഷ് എന്ത് ആഡ് അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആറിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കുള്ളു പേജ് റീലോഡ് എന്നിട്ട് ആഡ് ആക്കിയ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുക്കുക നമ്മുടെ എസ്ക്യൂലേക്ക് അല്ല നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക വേറെ ടാസ്ക് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡിന്റെ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് എച്ച് ടി എം എല്ലിന് മുമ്പ് ആ എച്ച് ടി എം എൽ പോവാ സെയിം തന്നെ ഫോമിനൊരു ഇത് കൊടുക്കുക ഫോമിന് നമ്മൾ എന്താ ഒരു പേര് എവിടേക്കാ ഡയറക്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആക്ഷൻ എവിടേക്കാന്ന് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സെയിം ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക ആഡ് എന്നിട്ട് ഒരു സി എസ് ആർ എഫ് ടോക്കൺ കൊടുക്കാം സി എസ് ആർ എഫ് ടോക്കൺ കൊടുത്തു ടോക്കൺ കൊടുത്തിട്ട് പേര് കൊടുക്കാം പേര് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ടി ഐ ടി എൽ ഇ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ നമ്മളെ ബോഡി അല്ല ബോഡി അല്ലേ ബോഡി ബോഡി തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ പിന്നെ സ്ലഗ് സ്ലഗ് ബിയോഡി വൈ ഓക്കെ സ്ലഗ് കൊടുക്കാം സ്ലഗ് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അത്രയും ഇതുള്ളൂ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല സോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡിന് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഇതൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ സോറി ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ സെയിം നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റെപ്പ് പോലെ തന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അത്രയും സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് യൂസർ നെയിമിന് പകരം നമ്മൾ അത് മാറ്റി ടൈറ്റിൽ നിന്നാക്കും ടൈറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ബോഡി ടൈ ആ അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പേരെന്താ കൊടുത്തേ പേരെന്താ കൊടുത്തേ ആ ടൈറ്റിൽ പിന്നെ ബോഡി പിന്നെ സ്ലഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ അതവിടെ പോയിട്ട് ടൈറ്റില് ബോഡി കൊടുക്കാം ബോഡി ബോഡി പിന്നെ ഓരോന്നും ചെയ്യാം സ്ലഗ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതും കൂടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് സ്ലഗ് ആക്കാം സ്ലഗ് അവിടെ പേര് സ്ലഗ് എന്ന് തന്നെയാണ് സ്ലഗ് വെച്ച് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗിന്റെ ബ്ലോഗ് ആഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം ആഡ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ആ ടേബിളിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ കണ്ട ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ടൈറ്റിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി അത് ഇവിടെ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ബോഡി പിന്നെ സ്ലഗ് അത് ഇവിടെ ഉള്ള വേരിയബിൾ സ്ലഗ് തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം ഏതാ ബ്ലോഗ് ആ വേരിയബിൾ ബ്ലോഗ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോട്ട് സേവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് വെക്കുള്ളൂ അത്ര ഉള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം വേണ്ട ഈ റിട്ടേൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് തിരിച്ച് തന്നോലോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് ഇനി അവിടെ ആ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കാണണമല്ലോ അപ്പൊ അതും സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ എൽസ് ഈ എൽസിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിന്റെ ഇഫ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെടുത്തിട്ട് സെയിം തന്നെ ആഡ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആക്കി എന്തൊക്കെയാ മാറ്റുന്നത് സെറ്റ് അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആയപ്പോ നമ്മുടെ ആ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഇങ്ങനെ തീർന്നു വർക്കാവും എററൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ആ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലോ ബാങ് കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആകെ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ചുമ്മാ ആ സി പ്ലസ് പ്ലസ് തന്നെ കൊടുക്കാം കണ്ടന്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി സോസ് വേറുതെ പിന്നെ നേരത്തെ കൊടുത്തോ സി പ്ലസ് കൊടുക്കാം ആ സി എസ് ആർ എഫ് ടോക്കൺ ചെയ്തേന്റെ കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ അത് പോയി നോക്കണം നമ്മോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരോ എന്താണ് പ്രശ്നം ആ അതെ ഫോം അതിന്റെ അകത്ത് സി എസ് ആർ എഫ് ടോക്കൺ എന്താണ് പ്രശ്നം നോക്കട്ടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഈ ഇന്റൻഡേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയ കാരണം ചിലപ്പോ ആ ചെറിയൊരു സ്പേസിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ അങ്ങ് വന്നതാണെങ്കിലോ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ടെസ്റ്റിംഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അവിടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ടോക്കൺ കൊടുത്തത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാവാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ളൊരു എററായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇനി ഡിലീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ ഞാൻ തരാണ് അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സി പ്ലസ് നേരത്തെ കൊടുത്തതിൽ ഡേറ്റയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടന്റ് മര്യാദയ്ക്ക് അല്ല കൊടുത്ത അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ സാധനം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്ഡേറ്റ് ചേക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ആ അപ്ഡേറ്റ് ഹോംവർക്ക് ആണ് സോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊരു യു ആർ ഡി ഉണ്ടാക്കാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം എവിടെ ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് അപ്പൊ വ്യൂ സ്റ്റോട്ട് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വ്യൂസിൽ പുതിയൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഡിലീറ്റിന്റെ ആ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഐ ഡി പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഡാഷ് ബോർഡ് എവിടെ ഡാഷ് ബോർഡ് അതെ ഈ ഡിലീറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഡിലീറ്റ് നമുക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് പറയണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളത് ഈ ഫോ ഈ ഈ ഒരു ഫോമിനകത്താണല്ലോ അപ്പൊ ബ്ലോഗിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ജാങ്കോല് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഫീൽഡും കൂടി ഉണ്ട് പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ എന്താ പറയാ നമ്പർ ആയിട്ട് അപ്പൊ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പറും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പൊ അത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ പോകണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അതായിരിക്കും നല്ല വഴി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു വഴിയാണ് അപ്പൊ പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഒരു ഫോം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഫോം ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എവിടെ ഫോം ഫോം അല്ല ഫോം വരുന്നില്ല വരില്ല കോഴടിയാ ഫോം അതിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഡിലീറ്റ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ മെത്തേഡ് എന്താ മെത്തേഡ് 
method equal to post 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 ആണ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോം അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഫോം ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിന് സി എസ് ആർ എഫ് ടോക്കൺ കൊടുക്കണം ടോക്കൺ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം ടോക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ആ ടോക്കൺ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം വർക്കേ ചെയ്യൂല അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയാ ഹൈഡ് ചെയ്തിടാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഹിഡൺ ഈക്വൽ ടു ഹിഡൺ ഹിഡൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആരും കാണൂല പക്ഷെ നമുക്ക് അതുവഴി നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് ആ വ്യൂസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം നെയിം ചുമ്മാ ഐ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഐ ഡി നമുക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടും അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണ കാര്യമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കണ സാധനമുള്ളു അപ്പൊ വാല്യൂ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഐ ഡി കൊടുക്കാം ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ആ ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഐ ഡി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ വേണ്ടിയെന്ന് ഇപ്പൊ അവിടെ തൽക്കാലം ഇവിടെ കാണിക്കാം ഡാഷ്ബോർഡ് ഡാഷ്ബോർഡ് അല്ലേ ഡാഷ്ബോർഡ് എറുണ്ട് ആ സെർവർ പോയി ആ എറർ ഉണ്ട് അതാണ് എന്തായിരുന്നു വ്യൂസ് വ്യൂസിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല അതാണ് ആ എറർ വരാനുള്ള കാരണം ഏത് ഈ സാധനം തൽക്കാലം ആഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോ പ്രശ്നം ആ അതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഐ ഡി ഇതെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഐ ഡി ഇതാണ് എട്ടാണ് ഈ പൈത്തണ്ട ഐ ഡി ഒമ്പത് ഇതിന്റെ ഐ ഡി പതിനൊന്ന് ഐ ഡി അപ്പൊ ഈ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നമ്മ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത് ഐ ഡി എടുത്തു ഓക്കെ ഐ ഡി കൊടുത്തു അതിന് ടോക്കൺ കൊടുക്കാണ്ട് സി എസ് ആർ എഫ് ടോക്കൺ ഓക്കെ ടോക്കൺ കൊടുത്തു ടോക്കൺ കൊടുത്തു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ആ അത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ടൈപ്പ് ആ ഇനി ആ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ആക്ഷൻ ഡാഷ് ബോർഡ് സ്ലാഷ് ഡിലീറ്റ് ഡാഷ് ബോർഡ് സ്ലാഷ് ഡിലീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്കോ നമ്മുടെ ഈ യു ആർ എൽസിലേക്ക് പോയി ഡാഷ് ബോർഡ് സ്ലാഷ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ യു ആർ എലിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വ്യൂ ഉണ്ടാക്കാം വ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഷേ വ്യൂസിനകത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പേര് ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് റിക്വസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഐ ഡി എടുക്കും ബ്ലോഗിൻ്റെ ഐ ഡി എടുക്കും ബ്ലോഗ് ബ്ലോഗ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലോഗ് സ്ലാഷ് ഐ ഡി ചുമ്മാ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എന്തായാലും ഒന്ന് കൊടുത്തേ മറന്നുമില്ല ആ യൂസർ യൂസർ ഐ ഡി അല്ല കൺഫ്യൂഷൻ എവിടെ ആ ഐ ഡി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇതെവിടെ പോയി ആ ഈ ഡിലീറ്റില് ഐ ഡി കൊടുത്തു ബ്ലോഗിന്റെ ഐ ഡി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണില്ല അപ്പൊ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയുള്ള ചെറിയൊരു കൊറിയാണ് അപ്പൊ ബ്ലോഗ് വേറെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ത്ത് ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഓബ്ജക്ട് അയ്യോ ഓബ്ജക്ട് 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 ഡോട്ട് ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ എന്ത് അയ്യോ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഈ ഐ ഡി ബ്ലോഗിൻ്റെ ഐ ഡി ബ്ലോ ഇവിടെ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്തു അപ്പൊ അത്ര അതുള്ള ആളെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഡോട്ട് ഡിലീറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം തിരിച്ച് ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വരും ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ് വർക്ക് ആവാൻ നോക്കാം നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ത് പറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു യു ആർ എൽ ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെറിയ പണിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ഇവിടെ എവിടെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡാഷ് ഡിലീറ്റ് ആകാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയതിൻ്റെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വേണ്ട ആ
കൂടി ചേർന്നു അപ്പൻ ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഈ യു ആറിൻ്റെ ഒപ്പം പിന്നെയും ഡാഷ് ബോർഡ് സ്റ്റാഷ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വന്നു മനസ്സിലായ നമ്മളപ്പോ അവിടെ കൊടുക്കണ ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതാ വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് സ്റ്റാഷ് ഡിലീറ്റിംഗ് അതിനകത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അത് അപ്പൻ ചെയ്ത് അപ്പൻ ചെയ്താ പോണേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡാഷ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അയ്യോ ഇതിലൂടെ ശരിയാണല്ലോ നോക്കട്ടെ ഫോം ആക്ഷൻ ശരിയാണല്ലോ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണത് ഡാഷ് ബോർഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇനി വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ണല്ലോ നോക്കാം വെയിറ്റ് ആക്ഷൻ വിളിച്ചു ടൈപ്പ് സബ്മിറ്റ് ആക്ഷൻ സ്ലാഷ് ഡിലീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ബി ബക്ക് അപ്പൊ ആ യു ആറിൽ ഭയങ്കര അടങ്ങാറാട്ടോ യു ആറില് അന്നും വന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ യു ആറിൽ ഒരു ചെറിയ പണിയായിരുന്നു ഇതപ്പൻ്റെ ഇത് കൊടുത്താ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുങ്ങളെ സ്ലാഷ് ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഏതാ നമ്മുടെ ഈ ഇത് കുത്തുമ്പോ എവിടെയൊക്കെ പോണേ ആ സ്ലാഷ് ഡിലീറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല അതാ സ്ലാഷ് കൊടുക്കാത്ത തന്നെ അതാണോ അതായിരിക്കും ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടു ഇവിടെ യു ആറിൽ എങ്ങനെ വന്നാണ് ഡിലീറ്റ് അപ്പൊ അത് എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് യു ആറിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ യു ആറിൽ എവിടെ ഡാഷ് ബോർഡ് ആ ഇത് ഈ സാധനം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒപ്പം അപ്പൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് വേണേൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിച്ച് ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടെക്നിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കാനും ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു അഡ്മിൻ പേജ് ഉണ്ടാക്കാനും ഫോമിൽ നിന്ന് ഡയറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേ എന്നും ഓതന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക്കലി ഉള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഗൈഡിനകത്തും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഗൈഡ് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്നാ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഇപ്പൊ ഈ ആഡ് ചെയ്യണത് സെയിം തന്നെ ആ ഈ സെയിമിനകത്തേക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ഈ ആ വാല്യൂസിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ നിന്നുള്ള വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇടാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ ആ വാല്യൂസ് കൊടുത്തില്ലേ ഈ ഫോമിനകത്ത് അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ആ ഹിഡൺ കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂസ് വിളിച്ചില്ല അതേപോലെ എല്ലാത്തിലേക്കും വാല്യൂസ് കൊടുക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ എടുത്തു വെക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിനുള്ള കൊറി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്ഡേറ്റിനുള്ള കൊറി എന്താ അപ്പൊ അതുങ്ങളെ നോക്കി കഴിഞ
സിമ്പിളായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ഉള്ള കുറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു നമ്മള് ഫസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കണം അത് ഏത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇതാന്ന് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ബ്ലോഗിൽ ഏത് തരണത്തിന്റെ ആന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ബ്ലോഗ് ഡോട്ട് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഏത് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സാധനങ്ങളാണല്ലോ എടുക്കണ്ടേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇനി സംശയം ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊറിയ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സെമിനിന്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് സൈറ്റിന്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മീൻസ് ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഇടും ആ ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റബിന്റെ ലിങ്കും ഇടണം ഇപ്പൊ നാളത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ പഠിപ്പിക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ആ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ യു ആറിലും കൂടെ നിങ്ങൾ അയക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ജാങ്കോ ഇന്നത്തോടുകൂടി തീരണയാണ് ഇനിയിപ്പോ നാളത്തെ ഒരു സെഷൻ ഓണ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ അവസാനിക്കും ഓക്കെ ബൈക്ക് ആ ആ ഒരു